。接下来就要重点就要做平面镜，面镜成像。那个可以靠着反射让你形成影像，东西叫镜子。如果那个镜子是一个平面，就叫平面镜。我们通常大部分都考这个平面镜，它也比较简单。好，平面镜存在就如图所示，光打到过去，然后反射进眼睛，然后呢，眼睛认为光走直线，因为那边有暖叶，有暖叶，然后呢？就是所以这样子，光走过去，然后弹过来，然后呢延长，然后这边就有个成像，这个成像，这叫做平面镜的成像。重点是要记住平面镜的成像性质，正立、相等、虚像。上课的时候跟你说过了，以后人家考试问你成像性质要回答，正立还是倒立？放大还是缩小，实像还是虚像？里面镜的成像性质是正立、相等、虚像。那什么叫虚像？光线延长汇聚所形成的像，并不是真的光线到达的所形成的像。所以拿一张纸遮不住，没有办法拿一张纸把它遮住。你在镜子的后面放一张纸，那个纸上不会形成人的物的影像。但是人的眼睛可以看得到，你从图上就可以看到了。这个光，这个光进到人的眼睛，人的眼睛认为光走直线，所以认为这里有个东西，所以看到了。所以虚像是可以用人的眼睛看见的，但是呢，无法用一张纸把它遮住。所以这里一个 T e y w o r d 就是虚像，光线延长汇聚所形成的像。刚才有一个针孔，让它实像，是光线实际汇聚所形成的像。好，平面镜成像性质，请背好，正立、相等、虚像。然后还有两件事是你要背，第一个叫做物聚等于相聚，第二个叫做左右会相反。我上课解释过，什么叫做左右相反？是你近，你看着近你的人。你举你的左手，对近的人来讲，那叫右手，叫做左右相反，不是你的左手跑到你看去的右边那样。那个，你看，那个你举的左手看起来跑到你的右边那个，是显微镜的左右相反，那个意思不太一样，不太一样。这叫做要背的事情，物聚等于相聚，要考的左右的相反，这就是会考内容这个，啊，会考东西。第一个考反射定律，就是那个入射角等于反射角。第二个就考你平面镜的成像性质，正立相等虚像。然后呢，因为的左右相反，就会考你，它要左右相反。因为的物聚等于相聚，会考你物聚等于相聚。还有一个问题是我现在还没有说，待会跟你说叫做视野问题，就是你能不能看得见，你能不能看得见视野问题。这些就是你会考的题目，待会我们就会做题目来练习 ，OK？ 所以请你了解，背好平面镜的成像性质，建立相等虚像，背好物聚会等于相聚，背好左右会相反，把这些事情记住，然后呢，考试的时候拿出来用就可以了。这就是我们这边所教的内容 ，OK？